ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நானும் நிறையா இன்ஜினியர்ஸ்கிட்ட பேசிட்டேன் நிறையா பேர்கிட்ட கேட்டு பார்த்துட்டேன் எல்லாருமே என்னென்னா எனக்கு வேலை கிடைக்கல வேலை கிடைக்கல வேலை செட் ஆகலை கம்பெனி செட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காரணமெல்லாம் நிறையா சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ நானும் யோசிச்சு பார்த்தேன் ஸோ அப்படி என்ன அந்த காரணங்கள்லாம் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே ஏன் இதனால தான் வேலை கிடைக்கலையா அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய இன்ஜினியர்ஸ்கிட்ட கேட்டு அனலைஸ் பண்ண ஒரு விஷயத்தை தான் உங்களை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் என்ன பதினெட்டு பற்றி வந்தாச்சாப்பா அப்புறம் பரமசம் வரல ராமசாமி வரல அஞ்சு பேர் விட்டு போச்சு நாலு பேர் விட்டு போச்சு பேச்சே இருக்கக்கூடாது ஏன்னா எனக்கு இது மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான பஞ்சாயத்து இருக்கு வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கபிலன் குமர் வடிவேல் ஐயா என்னங்க ஐயா இது இதெல்லாம் ஒரு காரணம்னு நீங்கள் சொன்னானா என்னங்க ஐயா பண்ணுறது ஏன்னா ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ஒரு கேண்டிடேட் வந்து இன்டர்வியூ போனார் கம்பெனிக்கு இன்டர்வியூ போயிட்டு இன்டர்வியூலையும் செலக்ட் ஆகிட்டார் கம்பெனியும் வர சொல்லிட்டாங்க ஸோ கம்பெனிக்கு ஃபஸ்ட் நாள் போய் ஜாயின் பண்ணார் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் நாள் அடுத்த நாள் நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறேன் இல்லை சார் நான் கம்பெனிக்கு போகலை வேலைக்கு போகலை அப்படின்னாரு ஏமாச்சான் வேலை வேணும் கேட்டேன் வாங்கி கொடுத்தேன் எனக்கு பயங்கரமான ஆச்சரியம் ஏன் ஏன் வேலைக்கு போகலை அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் என்ன சொன்னார்னா கம்பெனி செட் ஆகலை சார் அப்படின்னார் கம்பெனி செட் ஆகலையா ஏன் ஏன் செட் ஆகலை இப்போ தானே போனால் ஒரு நாள் தானே ஆச்சு அப்படின்னா இல்லை சார் கம்பெனி பார்க்கறதுக்கு சின்னதாக இருக்குது சார் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை சார் கற்றுக்கிறதுக்கு மச்சா எனக்குன்னு ஒரு தகுதி இருக்குடா அப்படின்னாங்க எத்தனை நாள் தான் வேலை பார்த்தனா ஒரே நாள் ஒரே நாள் ஒரு கம்பெனியில் போயிட்டு கம்பெனியில் இருக்கிறது எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சா இன்றைக்கி ஒரே நாளில் வியாபாரத்தை கற்றுக்கிட்டு போய் நம்ம ஊரில் தெருப்பூரா நாலஞ்சு மலையை கிடையாது வச்சு விட்டுற வேண்டியதான் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷரு நம்மளுக்கு இண்டஸ்ட்ரியை பற்றினா ஒரு எக்ஸ்போசரே கிடையாது நம்ம உள்ள இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போகிறதே நம்ம வந்து உள்ளே போய் ஏதாவது கற்றுக்கணும் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காகத்தான் இன்ச்சியெல்லாம் நீங்கள் வேலைக்கே போகணும் இன்னைய பொறுத்தளவுக்கு அதோடு கம்பெனி சிறுசாக இருக்குது பெருசாக இருக்குது பெருசாக இருந்தால் மட்டும் என்ன வேலை கொடுத்துருக்கு போகிறீங்க இல்லை சிறுசாக இருக்கிறால என்ன வேலை கொடுக்காமல் போயிட போகிறாங்க அதனால் நம்மளுக்கு கணக்கே இல்லை கம்பெனி சிறுசோ பெருசோ ஜஸ்ட்டு கம்பெனிக்குள்ளே என்ட்ராங்க ஆறு மாதமோ ஒரு வருஷமோ மினிமம் ஒரு வருஷமாவது ஒரு கம்பெனியில் நீங்கள் வேலை தந்து அந்த சின்ன கம்பெனிக்குள்ளேயே என்ன ஒர்க் ப்ராசஸ் நடக்குது அங்கே என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கற்றுக்கிட்டாவே போதும் அதுக்காகத்தான் நீங்கள் இன்ச்சிலாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயே என்ட்ரு ஆகிறீங்க அதை விட்டு போட்டு கம்பெனி சிரிசாக இருக்குது என்ன வாழ்க்கை முழுசாக அந்த கம்பெனியிலே உட்காந்து குடும்பம் நடத்த போகிறீங்க ஜஸ்ட் ஒன் இயர் பிகினிங் ஸ்டேஜ் அதனால் சின்ன கம்பெனியோ பெரிய கம்பெனின்னு யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க தயவு செய்து என்ன இதில் கம்பெனி இருந்தாலும் சரி ஜஸ்ட்டு போய் ஒர்க் பண்ணுங்கள் லேர்ன் பண்ணுங்கள் சரியா இந்த காரணம்லாம் சொல்லக்கூடாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு காரணம் சொன்னால் எனக்கே சிரிப்பு வருது சார் கம்பெனியில் போனேன் என் கூட கம்பெனியில் வந்து யாருமே சரியாக பேச மாட்டுறாங்க எதையும் சொல்லித்தர மாட்டுறாங்க அப்படின்னு ஒரு காரணம் என்னது சொல்லித்தர மாட்டுறாங்க பேச மாட்டுறாங்களா எனக்கு அங்கே தான் புரியவே இல்லை ஐயா கம்பெனியில் வந்து எத்தனை நாள் போய் வேலைக்கு போனீங்க அப்படின்னா இல்லை சார் போனேன் ரெண்டு நாள் போனேன் யாருமே சரி எங்கிட்ட பேச மாட்டுறாங்க சார் கம்பெனியில் யார்கிட்ட ஏதாச்சும் ஒன்று போய் இது என்னென்னு கேட்டால் கூட நம்மளை மதிக்க மாட்டுறாங்க சொல்லித்தர அஸ்டண்டாக இருக்க என் தொழிலை கற்றுக்கிட்டா நமக்கு போட்டியாக வந்துடுவாங்கிற பேஜில் தினம் பலூனை செய்ய மாட்ட சொல்கிறானே சொல்ல மாட்டுறாங்க அதனால் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி எனக்கு செட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டேன் அப்படின் ஐயா யோசிச்சு பாருங்க ஏதோ ஒரு நம்ம நம்ம என்ன அவங்க என்ன நம்ம லவ்வராக போட உடனே நம்ம பேசுகிறதுக்கு ஸோ அவங்களாம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வேலை பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு வேலை பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு கம்பெனி சம்பளம் கொடுக்குது உங்களுக்கு சொல்லித்தரதுக்காக அவங்களுக்கு எதுவும் நம்ம கொடுக்கல சரிங்களா அதே மாதிரி நீங்களும் அங்கே வேலை செய்கிறதுக்கு தான் போ போகிறீங்க சரிங்களா அந்த கம்பெனியாக பார்த்தா நான் அவங்களுக்கு சம்பளம் தானே நீ எனக்கு வேலை செய்ய போகிற அவ்வளோதான் உனக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே கம்பெனி வந்து சொல்லித்தரணும் உங்களை ஒரு இன்ஸ்டியூட் மாதிரியோ இல்லை ஒரு காலேஜ் மாதிரியோ உங்களுக்கு சொல்லித்தரணும் அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்காதீங்க பட் இது எல்லாமே நடக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனிக்குள்ள நீங்கள் போய் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்லேயோ போய் எல்லாத்துலேயுமே பழகிடலாம் எல்லாருமே எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க எல்லாருமே எனக்கு நல்லா பேசுவாங்க பேச மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் போய் ஒருத்தவங்கள்ட்ட பழகணும் அப்படின்னாவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் பேசணும் ஃபீல்டுக்குள்ளே போய் இருக்கணும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் ஆகும் அப்போ இருபது நாளில் நீங்கள் எந்த ஊர் நீங்கள் எந்த ஊர்னு கேட்டால் ஹாய் நீ இந்த ஊர் எனக்கு இந்த ஊர் தான்ப்பா அப்படியா அங்கேருந்து எங்கே வர்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தையே நீங்கள் பேசி பேசி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம
அங்கே போன உடனே எனக்கு கம்பெனியில் கூப்பிட்டு என்னை கொஞ்சி குழாவி எனக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து என்னை கம்பெனியில் ஒரு ஆறு மாதம் வேலை செஞ்சு வச்சு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் கொடுத்து வெளியே அனுப்பிச்சு விட்ற மாதிரி நீங்கள் எதிர்பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படி ஒரு கம்பெனியே கிடையாது செய்யணும் அப்படி ஒரு கம்பெனி சரியா ஸோ அதனால் கம்பெனி வந்து உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் எங்கிட்ட யாரும் பேச மாட்டாங்க அப்படிங்கிற காரணமெல்லாம் சொல்லாதீங்க தயவு செய்து ஆனால் நிறைய பேர் யோசிக்கலாம் சார் இதெல்லாம் யாராச்சும் காரணமாக சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு சொன்னாங்களே எங்கிட்ட இதெல்லாம் காரணம் பார்த்தா சொன்னாங்களே அதான் பிரச்சனை ஓகே நெக்ஸ்ட்டு போவோம் அடுத்து சார் கம்பெனி வந்து எங்கள் வீட்டிலேருந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்குது சார் உதாரணத்துக்கு இப்போ சென்னைனா சார் எங்கள் வீடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே அம்பத்தூரில் இருக்குது சார் பட்டு கம்பெனி வந்து தாம்பரத்தில் இருக்குது சார் அவ்வளோ தூரம்லாம் போய் நான் ஒர்க் பண்ண முடியாது சார் அதனால் அந்த கம்பெனி செட் ஆகாது சார் இது ஒன்று இதுலேயே இன்னும் இன்னொரு இன்னொரு ஸ்டெப் மேலே போய் சார் கம்பெனி என்ன சார் காட்டுக்குழு இருக்குது சார் அங்கே ஒரு பஸ் வசதியெலாம் அங்கே எதுவும் இல்லை சார் தென் கம்பெனி பார்த்தால கடைகள்லாம் எதுவுமே இல்லை அது காட்டுக்குழு ஒரு மாதிரி தனியாக இருக்குது சார் அது எப்படி சார் அந்த கம்பெனிக்கு போகிறது அதனால் எனக்கு வீட்டு பக்கத்துலேயே நீங்களே ஒரு கம்பெனி கட்டி அந்த கம்பெனியில் ஒரு நல்ல ஒரு போஸ்டிங்கையும் கொடுத்து எனக்கு அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வேலை இருந்ததுன்னா எனக்கு சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் கேட்குறீங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு பொண்டாட்டி கூட்டு அணி மூணு எங்க போ போற அணி மூணு ஆ வச்சி ஊட்டி கொடைக்கானல் ஆ அந்த வேலைக்கு மட்டும் நல்ல ஹைட்டான எடுத்து கூட்டி போய் ஐயா கம்பெனி உபயவே நான் தான் உங்களுக்கு கட்டி தரணும் வீட்டுக்கு புடக்காளி பக்கத்து பின்னாடியே எனக்கு வேலை வேணும்னு கேட்ட அடை முடிச்சா நான் என்னதான் பண்ண முடியும் இல்ல ஃபீல்டு தான் என்ன பண்ணும் வேலை இருக்கு ஒரு கம்பெனில வேலை இருக்குன்னா அந்த கம்பெனி எங்க இருக்கோ அங்கதான் போய் நம்ம வேலை செய்யணுமே தவிர நம்ம வீட்டு எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல ஆட்டோகேட் சால்டோஸ் கிரியோ கேட்டே ஆன்சி ஸ்கைப்பர் மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லா சாஃப்ட்வேரையும் படிச்சு முடிச்சுட்டு ஒரு ஏசி ரூம்ல உட்காந்து கால் மேல கால் போட்டு கை நிறைய சம்பளம் வாங்க போறேன் இப்படி எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தா டிசைன் இன்ஜினியர்லாம் ஆக முடியாது ஏன்னா டிசைன் இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வெறுமனே சாஃப்ட்வேர் மட்டும் தெரிஞ்சா பத்தவே பத்தா யூனிட் கன்வெர்ஷன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா டைமண்ட் சென்ஸ் எப்படி மார்க் பண்ணணும் ஜிடிஎன்டி சிம்பிள் டிராயிங் ஷீட் செலக்ஷன் மெட்டீரியல் செலக்ஷன் டெக்னிக்கல் கால்குலேஷன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் டேட்டா புக் ரெஃபரன்ஸ் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஹேண்ட்லிங் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது கூட தான் சாஃப்ட்வேரும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு டூலை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது சும்மா கலர் கலராக மாடல் மட்டும் பண்ணால் பார்த்தா அதை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டீட்டெயில் டிராயிங்கும் உங்களுக்கு கொடுக்க தெரியும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க நாங்கள் வச்சிருக்கிற கோர்ஸ் தான் சிடிஇ சர்டிஃபைட் டிசைன் இன்ஜினியர் நான் முதல்ல சொன்ன ஃபண்டமெண்டலும் சாஃப்ட்வேர்ஸும் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு தேர்ட்டி டேஸ் ட்ரைனிங் இருக்கும் எங்கள் ட்ரைனிங்கில் கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த டிராயிங்கை மேனுஃபேக்சரிங்காக நீங்கள் கொடுக்குற அளவுக்கு உங்கள் நாங்கள் தயார் பண்ணுவோம் தயார் பண்ணி அப்படியே அனுப்பிச்சு சும்மா ஒன்று அனுப்ப மாட்டோம் இங்கேருந்து நீங்கள் வெளியே போகும்போது கண்டிப்பாக வேலையோட தான் வெளியே போவீங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கம்பெனி உருவாக்கி நம்ம தான் வேலை செய்யணும் அப்படி எங்கேயாவது நடக்குமாங்க ஐயா இதெல்லாமே ஒரு காரணமாக சொல்கிறாங்க ஐயா கம்பெனி தூரமாக இருக்குது அப்படின்னு ஐயா நீங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே தான் நீங்கள் வேலை பார்க்கணும்னா இன்ஜினியரிங் படிக்காதீங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோமே சரிங்களா வீட்டு பக்கத்தில் வேலை வேணால் வீட்டு பக்கத்தில் உங்களுக்கு பக்கத்தில் மளிகை கடை இருக்கும் மெடிக்கல் ஷாப் இருக்கும் அந்த மாதிரி கடைக்கு வேலைக்கு போகிறதுக்கு என்ன படிப்போ அதை படிச்சுக்கோங்க வீட்டு பக்கத்தில் வேலை கிடைக்கும் ஒரு இன்ஜினியர் படிச்சுட்டு நான் வீட்டு பக்கத்தில் வேலை செய்ய மாட்டேன் வீட்டு பக்கத்தில் தான் வேலை செய்யணும் வெளியூர் போய் வேலை செய்ய மாட்டேன் வெளிநாடு ஆனால் கேளுங்க ஏதாச்சும் கல்யாணம் ஆகிட்டு ஹனிமூன் எங்கே பார்ப்பார் அப்படின்னா ஊட்டி கொடைக்கானல் இல்லை குழு மண்ணாளி அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த வேலைக்கு போகிறது நான் மட்டும் இல்லை ஃபாரின் போகிறது நான் கூட ரெடி இது எப்படின்னா கடல் கடந்து இங்கேருந்து போகிறதுக்கு ரெடியா ஆனால் வீட்டிலேருந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் அது கிலோமீட்டர் தள்ளி போய் வேலை செஞ்சுட்டு வர மாட்டாங்களா அங்கே இதுக்கு ரூமு அக்கமடேஷன்லாம் கொடுத்தா கூட போய் வேலை செய்வாங்க அக்கமடேஷன்லாம் கொடுக்குறாங்க நிறையா கம்பெனி இருந்தாலும் இல்லை சார் வீட்டிலேருந்து டெய்லியும் போயிட்டு வந்தாரு அறுபது கிலோமீட்டர் நாள் பரவாயில்ல டெய்லி ட்ராவல் பண்ணிடலாம் டெய்லி வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிடணும் வீட்டை பார்க்காம என்னால் இருக்க முடியாது தெரில எனக்கு அது கேட்டு புரியல வீட்டை பார்க்காமையா இல்லை அவங்களுக்கு எதாவது கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் இருக்குது வீட்டில் இருக்குது அதெல்லாம் டெய்லியும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படி போகிறாங்களா அப்படின்னு தெரியல ஸோ இன்றைக்கோ இந்த ரீசன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வச்சுக்காதீங்க ஐயா கம்பெனி எங்கே இருக்கோ நான் போகிறேன் சார் வேலை செய்கிறேன் கற்றுக்கிறேன் இதெல்லாமே நீங்கள் கேட்கலாம் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுச்சு நீங்கள் ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுச்சு அ
நான் ஒரு இன்ஜினியர் பிஸ்னஸ் ஒரு இன்ஜினியராக உள்ள ஒரு கம்பெனிக்குள்ள போயிட்டேன் போயிட்டு ஒரு நாலு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் வேலை செஞ்சுட்டு திருப்பி ரிட்டன் வந்தேன் வந்ததுக்கப்புறமா கேட்டோம் அந்த பையன்ட்ட அந்த இன்ஜினியர்கிட்ட கேட்டோம் தம்பி ஏப்பா வெளியே வந்துட்டேன் இல்லை சார் இந்த கம்பெனி வேண்டாம் அது அந்தளவுக்கு பெருசாக க்ரோத் இருக்காது இப்படி மாட்டிக்கிட்டே குமார் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது இல்லையா அது மாதிரி இப்படி வந்து இங்கே மாட்டிக்கிட்டியாடா நீ ஏ இதில் இங்கே என்னடா இருக்குது இங்கே கற்றுக்கிறதுக்கு நீ இங்கே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணி உனக்கு ஒரு பத்து பைசா பிரயோஜனம் கிடையாது அதனால் நீ வே வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டியா குமார் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பேசியிருப்பாங்க லைஃப்பை தொலைச்சிட்டியாடா அப்படி ஒரு கம்பெனியில் சொல்லிட்டுதா பசங்க வந்து நான் அதனால் வேறு சார் வேறு ஏதாவது கம்பெனி பார்க்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க பட் என்னென்னா சரிப்பா எத்தனை நாள் பார்த்த கம்பெனிக்குள்ளே வேலைக்கு போனேன் அப்படின்னு கேட்டேன் சார் ரெண்டு நாள் போனேன் சார் சரி உனக்கு யார் இதெல்லாம் சொன்னது அப்படின்னு கேட்டேன் யாரும் இதில் சார் அங்கே வேலை பார்க்குற ஒரு அண்ணா சொன்னார் என்னப்பா வேலை பார்த்தாருங்க அப்படின்னா இல்லை சார் இந்த இந்த கிரைண்டிங் மில் மாதிரி வச்சு ஒன்று ஓட்டிகிட்டு இருந்தார் சொன்னது தான் கிரைண்டிங் மில் மாதிரி சொன்னு ஓட்டிகிட்டு இருந்தார் அப்படின்னாரு கிரைண்டிங் மில் வச்சுன்னா ஒரு ஹெல்ப்பர் ஏதாச்சும் பஃபிங் ஏதாச்சும் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு ஹெல்ப்பர் பேர்த்து கேட்டாடா நீங்கள் வர்றீங்க ஆத்தி சரி அவர் அவர் பற்றி அவர் எப்படி சொல்கிறார் கம்பெனி பற்றி அவர் அப்படி எத்தனை வருஷம் கம்பெனியில் வேலை செஞ்சிட்டாருனா சார் அவரெலாம் அஞ்சு ஆறு வருஷமாக அதே கம்பெனியில் தான் சார் வேலை பார்க்குறாருமா அவர் தான் சொன்னார் அதனால தான் நானே வந்தேன் தம்பி எனக்கு ஏதாவது சொல்லிடுவேன் நான் ஏன்னா பத்து அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷமாக அந்த கம்பெனிக்குள்ள கம்பெனி நல்லா இல்லை நல்லா இல்லை ஆறு வருஷமாக ஒருத்தர் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க கம்பெனி நல்லா இல்லைனா கம்பெனி விட்டு வேறு கம்பெனி போயிருக்க வேண்டியது தானே அவன் அவங்க பேச்செல்லாம் கேட்டுட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனியில் க்ரோத் இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஓகே நீங்கள் அவங்க வந்து ஒரு லேபர் கடைகளில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ஜினியர் நம்ம எதுக்காக உள்ளே போனோம் ஜஸ்ட் ஃபார் லேர்னிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் படித்தது போயுமே ஒரு மிஷின் ஓட்டுறதுக்கு தானா மிஷின் ஓட்டுறது கூட பரவாயில்லைங்க ஆனால் அதுக்கான சேலரியும் க்ரோத்தும் இருக்கா என்ன பண்ணுறது நம்மளுக்கு அமைஞ்சது அவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் அதே வேலையை தான் நீங்கள்லாம் பார்க்குறீங்களா எனக்கு புரியல எவன் சொன்னால் மெக்கானிக்கல் படித்தா இந்த மிஷின் ஓட்டுறது மட்டும்தான் வேலையா ஆயில் அண்ட் கேஸ் அண்ட் பவர் செக்டரில் நம்மளுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் நிறையா இருக்குது அதுக்கான க்ரோத்தும் இருக்குது இந்த ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஃபீல்டில் வெல்டிங் கியூசி பைப்பிங் கியூசி என்டிடி இன்ஸ்பெக்டர் குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டர் இந்த மாதிரியான வேலை லோக்கல்லையும் இருக்குது அப்ராலையும் இருக்குது இந்த ஃபீல்டில் என்ட்ரா ஒருக்கான <laughs> சரியா சம்பாதிக்கிறதுக்கு இல்லை ஃபஸ்ட் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம உள்ளே போகிறது லேர்னிங் அந்த லேர்னிங் வச்சு நம்ம அதுக்கப்புறமா தான் சம்பாதிக்க போகிறோம் சரியா அதனால் அந்த அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்க கூகுளில் ரிவ்யூ போட்டிருந்தாங்க ஐயா நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் கம்பெனிக்குள்ள வேலை செய்கிற யாரும் இந்த கம்பெனி ரொம்ப பயங்கரமான கம்பெனி கம்பெனியில் வேலை செய்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன்னு ஒருத்தரும் சொல்ல மாட்டாங்க அது ஏன்னு எனக்கும் தெரில நான் நானும் நிறையா டைம் சொல்லிட்டேன் சரியா ஸோ அது வந்து அப்படி சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் ரொம்ப 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 கம்மி தான் ஏன் சார் என் கம்பெனியே வேஸ்ட்டு சார் கம்பெனி இருபத்தஞ்சாயிரம் சம்பளம் கொடுப்பாங்க சார் அந்த கம்பெனியில் ஐம்பதாயிரம் கொடுப்பாங்க எப்போ பாரு இவங்க கம்பேரிசன் தான் ஒன்று கம்பெனியில் லீவ் தர மாட்டாங்க வேலை அதிகமாக வாங்குவாங்க ரொம்ப ஒர்க் டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க டே அது கம்பெனி உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குதுங்க ஐயா அது நீங்கள் பார்க்கவே மாட்டுறீங்க அந்த கற்றுக்கிட்டத வச்சு தான் நம்ம அடுத்த இதில் போய் சம்பாதிக்க போகிறோம் இவங்க என்னென்ன கம்பெனிக்குள்ளே வேலை செய்கிறது கம்பெனி பற்றியே குறையும் சொல்கிறது சரி கம்பெனி பிடிக்கலனா விட்டு விட்டு போட்டு அடுத்த கம்பெனி போக வேண்டியதானே ஏன் அதே கம்பெனியில் உட்காந்துட்டு இருக்கிற கேட்டுருக்கலாமில்ல நீங்களாவது ஸோ அதெல்லாம் கேட்க மாட்டோம் யாராவது ஒருத்தர் சும்மா சொல்லிட்டாங்க உடனே போயிடுறது ஸோ தயவு செய்து யாரோ ஒருத்தர் பேச்சை கேட்டோ இல்லை இல்லை யூடியூப்லேயோ இல்லை அந்த கூகுள் ரிவ்யூலேயோ பார்த்துட்டு இந்த கம்பெனியில் க்ரோத் இல்லையாமா என்ன நீங்கள் குடும்பம் நடத்த போகிறீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் இயர் ஜஸ்ட் போகிறமா வர்றமா வேலை முடிஞ்சு அங்கே நம்மளுக்கு கற்றுக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே கற்றுக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு ஒன்று சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப கேவலமான ஒரு செயலுங்க ஐயா அது அப்படி எது எதுவுமே இல்லாமல் இப்படியே ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்கும் ஒரு கம்பெனியில் ஒரு மிஷின் இருக்கும் ஒரு கட்டிங் மிஷின் இருக்கும் ஒரு வெல்டிங் டூல் இருக்கும் இல்லை ஒரு சிஎன்சி மிஷின் இருக்கும் எதோ ஒன்று இருக்குது இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா அதுக்கு முன்னே அதில் வேலை செஞ்சுருக்கீங்களா இல்லை இல்லை அப்போ அதை கற்றுக்கங்க அதுதான் நம்ம கற்றுக்கிறக்கு போகிறோம் சரியா ஒரு பற்றையாக இருந்தாலும் பர
அதனால் எனக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரரூவா சம்பளம் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஓகேவாக இருக்கும் சார் ஆனால் இருபத்தஞ்சாயிரரூவா சம்பளம் தர மாதிரி ஒரு கம்பெனி பார்த்து கொடுங்க சார் ஒரு கம்பெனியில் வேலை இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லலாம் கேட்குறீங்க ஐயா நாங்களும் அதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் பட் நீங்கள் ஒரு விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் என்னென்னா இன்ஜினியரிங் படித்து முடிச்சு எல்லாம் லோன் நிறைய பேர் லோன் வாங்கி படிச்சுட்டு வந்திருப்போம் கடன் வாங்கி படிச்சிருப்போம் அதெல்லாம் கட்டணும் இன் கேஸ் நம்மளுக்கு அண்ணனோ தம்பியோ அக்கா தங்கச்சி இந்த மாதிரி இருந்தால் அவங்களுக்கு கல்யாணங்கள் இந்த மாதிரி நிறையா பொறுப்புகள் நம்ம மேலே வந்து உழகலாம் தப்பில்லை பட் அந்த பொறுப்புகளையெல்லாம் காரணம் வச்சு ஒரு கம்பெனியில் போய் சம்பளம் கேட்க முடியாதுங்க யாரும் சார் எனக்கு கமிட்மெண்ட் நிறையா இருக்குதுன்னா என் கம்பெனிக்கு பத்து லட்ச ரூபா கடன் இருக்குது நீ வந்து செய்வியான்னு கேட்பாங்க புரியுதா ஸோ அதனால் நம்ம அதை வச்சுலாம் கேட்கக்கூடாது ஸோ இருபத்தஞ்சாயிரரூவா உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்கில் எல்லாம் வேணுமோ அதை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கிங்க அப்போ உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரரூவா கிடைக்கும் சரி இந்த இருபத்தஞ்சாயிரரூவா சம்பளம் வாங்குறதுக்கு நான் என்ன ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா சில விஷயங்களை நீங்கள் நீங்களாக ஓனாக இன்ஜினியரிங்கில் படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க சில இது எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு கோர்ஸு கூட படிச்சு தெரிஞ்சுட்டு வந்திருப்பீங்க ஆனால் சில விஷயங்கள் என்ன பண்ணாலும் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போய் தான் நீங்கள் கற்றுக்க முடியும் ஓகேவா ஒர்க் பண்ணால் தான் நீங்கள் கற்றுக்க முடியும் அப்போ நீங்கள் அந்த ஒர்க் பண்ண தான் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஒர்க்குக்கு நம்ம போய் இருபத்தஞ்சாயிரம் சம்பளம் கேட்க முடியாது ஏன்னா கற்றுக்கறக்காக நம்ம போனோம் அதனால் இஞ்சி எல்லா கம்பெனி ஒரு பன்னெண்டாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் சம்பளம் தருதா தாராளமாக வாங்கிக்கிங்க வாங்கிட்டு கற்றுக்குங்க வீட்லேயும் சொல்லிடுங்க வீட்டில் தெளிவாக நீங்கள் தான் சொல்லணுங்க ஐயா அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க இன்ஜினியரிங் படிக்கல நீங்கள் தான் படிச்சிருக்கீங்க இன்ஜினியரிங் எப்படி இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ நீங்கள் வீட்டில் சொல்லுங்கள் ஆமாம் நான் ஆமாம் அப்பா நான் அது மாதிரி நாலு வருஷம் இன்ஜினியரிங் படிக்கல இன்னொரு வருஷம் சேர்த்து படிக்கிறதா நினச்சிக்கங்க இந்த ஒரு வருஷமும் எங்கிட்ட எதுவும் பெருசாக எதிர்பார்க்காதீங்க ஆனால் இந்த ஒரு வருஷத்துக்கும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு நான் ஒரு நல்ல சம்பளத்தை நான் கொடுப்பேன் வீட்டுக்கு ஒரு நல்ல அமௌண்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ மாதம் மாதம் நம்ம ஃபேமிலி ரன் பண்ணுற அளவுக்கு நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் அது பண்ண முடியும் ஸோ அது எப்படி சார் எடுத்தோன்னே பன்னெண்டாயிரம் சம்பளத்துக்கு போய் அது இப்படி சார் இருபதாயிரத்து அஞ்சாயிரம் ஒரு வருஷத்தில் கிடச்சிருமானா கிடைக்குங்க எங்கள் பசங்க எல்லாருமே வாங்கியிருக்காங்க நான் அதெல்லாம் ப்ரூஃபோட தான் சொல்கிறேன் இது எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் கம்பெனிக்குள்ள போய் லேர்ன் பண்ணணும் எட்டு மணி நேரம் சும்மா ஜாலியாக வேலை செஞ்சுட்டு வந்தேன் பெஞ்சு டெஸ்ட் வந்தேன் அப்படின்னா முடியாது அங்கே போய் ஒவ்வொரு நாள் நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன் இன்றைக்கி என்ன கற்றுக்கிட்டேன் நாளைக்கு என்ன கற்றுக்கிட்டேன் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பன்னெண்டாயிரம் வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் ஸ்டைஃப் பண்ணும் உங்கள் செலவை உங்களை நீங்கள் பார்த்துக்கிறதுக்கான ஒரு சம்பளம் தான் சரிங்களா ஸோ அதை விட்டு நான் போனால் இருபத்தஞ்சாயிரம் சம்பளத்தில் தான் போவேன் இல்லைன்னா விலைக்கே போக மாட்டேன் அப்படின்னா விலைக்கே போக மாட்டேங்க எப்போவுமே அப்போ உங்கள் கூட இருக்கிறவங்களா ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதம் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சு கொஞ்சம் ஸ்கில்லை லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்கில்லை வச்சு அடுத்த கம்பெனிக்கு போனாலே அங்கே ஒரு பதினஞ்சாயிரம் பதினெட்டாயிரம் சம்பளம் கொடுப்பாங்க ஸோ அடுத்த ஒரு ஒரு வருஷத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தஞ்சாயிரம் சம்பளத்தில் போய்கிட்டே இருப்பேன் ஆனால் ஆரம்பத்தில் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு போனேன் ஆனால் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் இருபத்தஞ்சாயிரம் சம்பளம் தான் வேணும்னு இன்னமும் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் உட்காந்துட்டே இருப்பீங்க அதுக்கு பதிலாக ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் கம்பெனியில் போய் ஏதாச்சும் கற்றுக்கிட்டு வரலாமே அதுக்கு அவன் ஸ்டை பண்ண கொடுக்குறானே அதுலேனா உங்களுக்கு பிரச்சனை ஸோ அதனால் இந்த சம்பளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் கம்மி தான் சொல்லுங்கள் என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கிங்க பட் என்னென்னா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே நீங்கள் போகிறதுக்கு இதை இங்கே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா வேலை கன்ஃபார்ம் வேலை கன்ஃபார்ம்ங்கிறத விட நம்மளுக்கான கேரியர் க்ரோத்துக்கான ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை நம்ம அங்கேருந்து எடுத்து வைக்கிறோம் அதை தான் நம்ம மெயினாக பார்க்கணும் ஓகேவா ஓகேங்க ஐயா ஸோ இந்த காரணம் ஒரு அஞ்சு காரணம் சொல்லியிருப்பேன் இந்த அஞ்சு காரணத்தை மட்டும் தயவு செய்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிங்க பண்ணிங்கன்னாவே ஈஸியாக ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ட் ஆகலாம் சக்ஸஸும் ஆகலாம் ஸோ இல்லை சார் இந்த காரணம்லாம் எங்கிட்ட எதுவுமே இல்லை ஸோ ஐம் லுக்கிங் ஃபார் அ ஜாப் ரைட் நோ அப்படின்னா ஸோ யூ கேன் விசிட் அவர் வெப்சைட் அண்ட் தென் யூ கேன் ஃபைன் த பிளேஸ்மெண்ட் செல் அண்ட் தென் யூ கேன் அப்லோட் யுவர் சிவி ஸோ வி கேன் சப்போர்ட் யூ டு கெட் அ ஜாப் ஓகேவா ஸோ நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்மளும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ எனி ஆஃப் ஒன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லானதாக இருக்கலாம் ஸோ வி வில் சப்போர்ட் யூ அதுக்கும் அண்ட் தென் ஒன் செகண்ட் சைனிங் ஆஃப் கபிலன் ஃப்ரம் எம்இசி குரூப்ஸ் எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல ஆட்டாக்கர் சால்டோஸ் கிரியோ கேட்டையா ஆன்சி ஸ்கைப்பர்மஸ் இந்த மாதிரி எல்லா சாஃப்ட்வேரையும் படித்து முடிச்சுட்டு ஒரு ஏசி ரூமில் உட்காந்து கால் மேலே கால் போட்டு கை நிறைய சம்பளம் வாங்க போகிறேன் இப்படியெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தால்